Сам байцгаано. За өмнөх 2006 оны ерхэж төлтөөс сэдүүдээс явж байгаа. Тэгээ энэ цэд одоо 2006 оны А хөлбөрийн 15-аас эхлээд өрөвчлүүлээд хичээл орёо. За А хөлбөр 15 асуулт нь юу гэж өнөөхөр гурвалжин биеийн хавтгай төлөн дүүрсэн дүр сайлна гэж. За энд хавтгай төлөн 5 дүрс байна. Тэгэхээр энийг ярихаас бол дээр ер нь хавтгай төлөн дүрс яаж үүсэх юм бэ гэдэг ихлээд онлайн үзчихвэл за тол за энд нэг s гэсэн дүрс байх. Тэгвэл энэ s гэсэн биеийн дүрс маань хавтгай төлөнд яаж үүсэх вэ гэхээр а дүрсийн байгуулдаг вэ гэхээр ихлээд энэ bs толиргон бэлбэн төглөр шалгуулж чинь дараа нь энэ энэ bs хавтгай төлөр дурын шалгуун татна гэрлийн зацраг за энэ зацраг бол ойлтынхаа хуйлаар эрүү альфа онцгоор тусссан бол буцаж хавтгай төлнөөс бол альфа онцгоор буцаж байгаа хэвээр байна за энэ энэ бол тусссан зацраг энэ бол ойлсон зацраг ойлсон зацрагийнх нь үргэлж жилийн нэг зур бол төрөний бэрхэн төглөөр хавтгай төлөр датсан BS хавтгай төлөр датсан бэрхэн төглөөр шулуун энэ ойлсон зацрагийн үргэлж жилийнх нь огтолцсон хоёр энд огтолцсон за энэ огтолцсон дээр бид нэр олгож байгаа биеийн дүрс маань энд өсдөг ээ за хавтгай төлөнд бол биеийн дүрсийг ингэж байгуулдаг за BS тол үрдлэгцээ А тойлноос дүрс үрдлэгцээ B бол за A гэдэг юм мэдээж тэнцэв байна. За ер нь ингээд яг тухайн нэг дүрс өгцсөн байхад дүрсийг байгуулалтыг ингээд цэг болгоноор ингэж байгуулах нэлийн төвөгтэй. Тийм учраас ерхий шалгалтын метрал маань ер нь цаг хугацаатай уралдаж хийдэг учраас юугаа тойлон дүрс байгуулалтыг ажиглах та цэг бүр нь тойлноос ямар зад байна гэдэг нь харж бол илүү төхөмтэй болно. За тэгэхээр би одоо энэ дэр даалгаруудын аны өгсөн даалгаруудаас би нэг хоёр даалгарыг нь өгсөн хариултуудаас хоёр хариултынх нь зургн дээр тайлбар хий. За энэ А Б дүрс бол толин дүрсгтэй бол И байлаар үүсэх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл энэний цэг энэ цэг толинос ийм зайд байх мөн ийм зайтай. Эдгэрийн зайнууд нь ижилхэн ийм зай гэдэг бүх цэг болгоны өдөхөн зайнууд нь толинос ямар хэмжээтэй үүссэн байх вэ гэдгээр яг энэ шигээ байгуулвал яг ийм дүрс. Зөв хариулт нь яг ийм хэлбэрийн дүрс байх хэвээр. А ингэ зургцсан дүрс. Гэтэ яг ийм зург бол хариултын дээр чинь бол байх байгаа. За зөв хариулт нь бол энд зурга харж байгаад толин хавтгай толин дүрс байгуулах байгуулалтаа харж байгаад зурга харж байгаад та нар зөв хариултаа шууд олж ч болно. За дараа хойлголтуудын аль нь энерктэй холбоотой эмчтгэн бэ гэж өгдсөн байна. За ямар ямар эмчтгэн байх нь хөөр дулааны хөдөлгөө, дулааны тоо хэмжээ, ажил хайлхын дулаан, дотоод нэрэг гэрлийн ирчим гэсэн юм хариултууд байна. За тэгэхээр энэ дээрээс ер нь За би биш нь гэдгийг хэлээ. Ямар хариулт нь биш байх вэ гэхээр а дулааны хөдөлгөөн бол байгаль дээр байдаг амьд амьд би бүрдүүлж байгаа бүх хөдөлгөөн бол гас 273 градус 7315 градус хүртэл хөргөөгөл бол бүгд ямар нэгэн байдлаар дулааны хөдөлгөө хийж байгаа хэвээр. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө санаа ямар нэгэн энерктэй холбоогоор юм чигтгэн байна. Тэгэхээр зөв хариулт нь бол дулааны тоо хэмжээ бол энерктэй холбоотой эмжигтгэн ажил бол энерктэй холбоотой эмжигтгэн хайлхын үеийн дулаан бол хайлхын дулаан бол мөн энерктэй холбоотой эмжигтгэн дотоод нэрэг бол мөн энерктэй холбоотой эмжигтгэн за гэрлийн ирчин бас энергиэ самардаг эмжигтгэн за зөв хариултын дээр нь бол би зэрэг дулааны хөдөлгөөнөөс нь бусад эмжигтгэнүүдийг болохоор яг ингээд асуултынхаа зөв дагуу ингээд харахаар дулааны хөдөлгөөн бол яг энерктэй холбоотой юм шиг боловч Яг асуусан асуултанд та үйл дуулаад өгдлөө харахаар энэ хөдөлгөө энэ дулааны хөдөлгөөн гэсэн хариулт нь болохоор зөв хариулт нь биш болж чадах. 
за 17 дугаар даалан тус бүр ижил хэмжээтэй 2 цэгэн цэнгийн үүсэх цахилгаан орны хүчлэгийн бие хэд дээр хаашаа шиглэх вэ гэж сонсон байна. За зураг өгдөж нэмэхгүй цэнэгтэй хасахгүй цэнэгтэй За энэ дээр бол n цэг мөн өгдсөн байна. За тэгэхээр нэмэх цэнгийн үүсгэж байгаа цахилгаан ор үүсгэж байгаа цахилгаан орн бол гадагшаан шиглэнэ. Тэгмээ өөрөө л энийг дүлгэж байгаа юм шиг юм үү. Тэгэхээр нэмэх цэнгийн хувьд болохоор бид нэр ийшн зурна. А хасах цэнгийн хувьд болохоор энэ энэ цэнгийг өөрлөгөнд татж байгаа байдлаар зурлана. За одоо нэг хүч маань тэгэхээр нэг цэнг маань ийшн дүлгэж байна. Тэгмээ нөгөө нь ийшн татж байна. Тэгэхээр одоо эндээс хүчний хоёр хүч өгдсөн байна. Чиглэл нь ондоо байна. Хэрвээ нэг чиглэлийн дагуу юм уу эсрэг чиглэлийн дагуу байсан бол бид нэр айлгүй нэлбэрийн тооцоол амархан бодож байна. За тэгэхээр ингэж өгдсөн байгаа учраас ихний векторийн хаа за энийг нэгдүгээр вектор гэнэ. Ихний векторийн хаа төгсгөлөөс хоёр дугаар вектортайгаа параллель шилүүн татна. За дараа нь хоёр дугаар вектортайгаа хаа төгсгөлөөс нэгдүгээр вектортайгаа мөн параллель шилүүн татна. Тэгэхээр энэ хоёр векторийн огтолцож байгаа энэ чиглэл дээр бол үйлчлэх хүчтэй чиглэл бол ийшэн чиглэл гэх. За ерөнхий хүчний чиглэл бол ийшэн. За хүчний яг ерөнхий чиглэлийн тооцогдсон бол параллелограмын дүрмээр тооцсон. А энэ хүчний тоо утгын нь болохдоо бол хэрвээ энэ гурвчны хэмжээнээ самараад энэ өнцгөөрдөө самараад бид нэр энэний хэрвээ тоо утгыг олгоо бол энийг параллелер зөөгөөдөр бол энэ орнд бол тийм ээ тэгэхээр ингээд ирнэ. Тэгэхээр эднэрийн хэрвээ айл энэ чайл хажууд хурулж байна гэж ажил хажууд хурулж байна. Тэгэхээр энэ хоёр өнцгөө айл нэг нөхцөн бол энийг олчихно энийг олчихно энэ өнцгөө олчихно. Тэгэхээр энэ тал нь мэдэгдэж байгаа энэ тал нь мэдэгдэж байгаа учраас бид нэр энэ өнцгөө олчиж болно. Тэгэхээр гурвчны хоёр тал хооронд өнцгөө мэдэгдэж байгаа бол гурв дахь талын косноосын теорем руу удаад бас тоо утгыг олох гэсэн байл устэй гэж бодож байна. А зөвхөн чиглэлийн тооц гэсэн үг байгаа учраас бид нэр параллелограмын дүрмээр л бодож байна. За энэ дээр нэмэгдэл хэрвээ хоёр нэмэх эсвэл хэмжээтэй хоёр нэмэгдэл нэг байвал энэ нэмэгдэл нь их юм ийшэн дүлхэн гасах цэн энэ нэмэгдэл нь их мөн ийшэн дүлхэн тэгэхээр нөгөө параллелограмын дүрмээр ингээд а нэлбэр нь ийшэн чиглэл за ийм их байдлаар ирвэ төсөөтэй ирвэ эсрэг цэнгүүд биш ирвэ ижил цэнгүүд энэ төр байх юм бол ирвэ хоёр гасах цэнгүүд байх юм бол хоёр данд отгох шиг чиглэлээ нэлбэр нь ийшэн чиглэл гэсэн за ийм их байдлаар тооцож болох за дараа нь догтмол цахилгаан гүйдлийн хэлгүүдээс бурунгийн сон гэсэн байна за ихнийх нь болохоор цахилгаан гүйдэл үүсгэх чи нэмэх төлөөс хасах төл рүү гэв за эрдэмтдээ хувьд цахилгаан гүйдлийн чиглэлийг тооцохдоо гүйдлийн чиглэлийг тооцохдоо ийм нэг нөхрөө хийсэн юм байдаг гүйдэл бол нэмхээсээ хасах рүү гэв гэсэн тэгэхээр энэ бол цаанаасаа тийм байсан биш нөгөө этло нэгчтэй яг дэшиж гарч гэдэг эдлэх юм тийм альва нэг гүйдлийн чиглэлийг тооцох заавалтгүй шаардлага байдаг учраас тэгээ уцраас нь бол нэмэх нь богин зураас нь бол тэжэл үүсгэж хасах төлийг л хэлэх нь гүйдэл тэгэхээрээ нэмхээсээ хасах рүү гэв за энэ нь зөв гүйдэл бол нэмхээсээ хасах рүү гэв гэсэн өөрөөр хэлвэл энэ тэжэл үүсгэж гүйдэл бол ийшэн гүйдэл гэсэн үг за дараа нь цахилгаан гүйдэл гэрлийн хурдаар дамжина гэж байна бид нар одоо би юу хийгээд байна вэ энэ 18 дугаар даалгавын асуулт нэг бүр нь зөв юм буруу юм гэдэг шалгаж үзэж байж байна тэгэхээр за одоо 2 дугаар даалгавын хоёр дугаар асуулт нь цахилгаан гүйдэл гэрлийн хурдаар дамжина тэгэхээр бид нар мэднэ гүйдэл цахилгааныг унтраалгыг дарсан даруй тэр зөрөн гэрэл асдаг ер нь цахилгаан гүйдэл бол байж бол хамгийн хурд уу гэрлийн хурдаар дамжигддаг аа за 3-ыг өрчих нь 18 метр секунд өөрөө л 300 мянган гэж байна за энэ бол зөв нөө за цахилгаан гүйдлийн үед металл дотор электрон урсна гэсэн байна за 5 янзын цахилгаан дамж бол байдаг металл доторх шингэн доторх хи доторх вакуум доторх мөн хагас дамж болох шүү дээ. Тэгэхээр металлын хувьд цахилгаан цэнгийг зөөгч нь болохоор чөлөөт электронууд байдаг. 
шингэн хувьд болохоор эерэг сэрэг явнууд а хин хувьд болохоор нэмэгц нэгтэй юм болон электронууд вакуум турлохоор термо электронууд хагас тамжуулах төр нэмэгц нэгтэй нөхөлөн өрөөлөл нөх болон электронууд цахилгаан гүдлийг дамжуулна За энэ бол зүв байна. Тэгэхээр цахилгаан гүйдүүд металлын хувьд цахилгаан цэргийн зүв чинь электронууд байдаг учраас энэ хэрэгт бол зүв байна. За дараагийнх нь цахилгаан гүйлэр энерги зөвдөнө. Тэгэхээр цахилгаан гүйлэр электрон зөвдөх ч юм уу тийм байсан бол жишээлбэл нэг дэмжуулах зүйл ах дандаа электрон зөвдөө л ингээд хэрэглэгчтэй хоргодод байдаг байсан бол тэр дэмжуулах ч юм багсаар багсаар байгаа дасраад унчих хэвээр. Тэгэхээр тэнд бол электрон зөвдөг зөвхөн энерги зөвдөг. Тэгэхээр металл доторх чөлөөт электронууд бол цахилгаан энергийг зөөгч. За ийм учраас энэ бол цахилгаан гүйлийн үед энерги зөөгдөг нь зүв байна. За энэний буруу хоёрлолт нь болохоор цахилгаан гүйл хэрэглэгчтэй хэрэглэгдэж хоргодно гэж. Тэрөө цахилгаан гүйл маань хэрэглэгчтэй хоргодол байдаг байсан бол гэлхийг өргөж байгаа нийт гүйл маань багсаа хийчихнэ гэсэн үг. Тэгэхээр цахилгаан гэлхийг өргөж байгаа гүйл маань ерөөсөө багсдаг үү зөвхөн тэнд энерги хэрэглэл явагддаг учраас за буруу хоёрлолт нь бол цахилгаан гүйлийн үед хэрэглэгчтэй цахилгаан гүйл хэрэглэгчтэй хэрэглэгдэж хоргодно гэдэг нь буруу хоёрлолт. За 19 дугаар даалгавар нь зурх дүүзүүлсэн графикаас аль нь хамгийн их хурдгалтай хөдөлгөөнд харгалзах вэ гэж. За тэгэхээр хамгийн ихлээд хурдгалын тухай ойлгох хурдгал бол а эцсийн урднаас нь ихний урд явсаад бид нар хугацаанд нь авдаг гэж ингэж мэднэ. Эрөө эцсийн урд ихний хурд хоёрын эцсийн урд нь их байвал энэ хурдц хөдөлгөө гэсэн үг. Энэ тохиолд хурдгал бол тэрээс их имчтгэх юм байна. За хэрвээ ихний урд нь эцсийн урдаас их байвал энэ бол удаашир хөдөлгөө гэсэн үг. Энэ тохиолд хурдгал асах тэмдэгтэй гарна. Тэгэхээр хурдгал нь эрэг тэмдэгтэй альва нэг бодлог бодлог жишээ даалгавар дээр хурдгал нь эрэг тэмдэгтэй бол айн бол хурдц хөдөлгөө юм байна. А хурдгал нь асах тэмдэгтэй бол энэ бол удаашир хөдөлгөө юм байна гэдэг хөдөлгөөнө шууд танчихлаа. За за одоо энэ дээрээс нэг граф өгдөж. Граф дээр ээш хугацаа секунд дээр за ээш хурд метр секунд дээр өгцөн. Граф маань ямар хүн юм байна вэ гэхээр за ээш хурд нь ийм байна. Ээш нь дөрв байна. За нэгдүгээр граф хэн? Нэгдүгээр граф бол За энэ бол нэгдүгээр граф хэн юм бэ? Хоёрдугаар граф хэн? Ийм шулуун байна. Гурвдугаар граф хэн? Тэгээ ч юм. Дөрөвдүгээр граф хэн болохоор За энэ дөрөвдүгээр граф хэн. Нэгдүгээр граф хэн. За энэ нэг нь За тав дугаарх нь болохоор гурваас гэсэн нэг дээр За ийм тав янзын бие хөдөлгөөн нэг график дээр хурдын хугацаанаас самарсан график дээр дүрслээд аль нь хамгийн их хурдгалтай хөдөлгөөн бай гэж. Тэгэхээр бид нэр үндсэн том яваа харвал за ер нь бол ингээд бүх өвдлийн ашиглаад ингээд яг энэ гөрөөр бодоод хурдгалын тооцож болно. Тэгэхээр За энэ тохиолдолд болохоор жишээлбэл одоо энэ дээр анх хурд нь гурв байж ихний хурд нь хугацаа нь ойлгоход а эцсийн хурд нь болохоор нэг 0.5 араг хүрэхгүй юм байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд болохоор эцсийн хурднаас нь ихний хурдыг хасахаар хурдгал болохоор энд хасах гэж. Хурдгал хасах гарахаар бид нэр хурдгалаа баг байна гэж ойлгож болохгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ удааширч байгаа хөдөлгөөн болохоос өөрийнх нь цаа тоо утгах нь болохоор 
тэр хасгуутх нь болохоор баг гэдэг нь илэрх үлэхгүй. Хасгуутх нь удаа ширж байгаа гэдэг л зан. Тэгэхээр хурдхал тооцохоор хэрвээ тоо тууд орлож бод бол гасах гараад ирсэн юм чинь гасах 7 энэ төр гараад нэг нь нэмэх нэг энэ төр гараад ирсэн байвал хасах 7 нь бол хамгийн их хурдхалтай байдлаг үү. За ингэж ярина. За одоо энэ график дээрээс шууд ингээ харуул. За энэ бол хоёр бол хурдан тогтвол юм чинь эцсээ урд их нөт уу тэнцүү учраас энэ хурдхал нь тэгтээ тэнцүү. Энийг бол олчин тийм ээ. Тэгэхээр үндсэн том юм дээрээс харна. Баг хугацааны завсар хурдан л их хэмжээгээр өөрчлөлцсөн байвал тэр хамгийн хурдхалтай байдлыг нь багсад. За одоо энэ дээрээс харуул хамгийн хурдхалтай байдлыг нь болохоор хамгийн хурдхалтай байдлыг нь одоо энэ чинь жоох ээш гнаа зургцсан юм шиг. За ингэж байна. За энэ графикаас харуул би зөв хариултан дээр ярээ. А анхны урд нь болохоор 3 бэж. За тэгээ буураад энэ болчих. Гэтэ энд бол 1 секундын хугацаанд урд нь хэмжээгээр бурцсан байна. Нэлээ хэмжээгээр. За эдэн нь болохоор 1 гарантай тэ энэ дээр график дээр энэ баргын шиг хоёр л ушгүй ингээд өрсөлдөх юм байна энэ дөрөв их. За энэ нь болохоор хурд нь нэлээ адилхан бууж гойлуулж нөө зарцуулсан хугацаа нь нэлээ их байгаа учраас утгаа хоёр тугцаа гоч ус энэ баг гараад ирнэ тийм ээ бид нар хамгийн хурдхалтай хөдөлгөө нэг олсон нь болохоор зөв хариулт нь болохоор энэ эндээс энд өргөцсөн байгаа энэ график нь яг л өөр баг хугацааны завсар хурд нь ийм хэмжээгээр өрчлөгдсөн гэхдээ хамгийн баг хугацаа завцуулсан байна за тоо хэрвээ ингээд яг ингээд тоо утгаар нь тооцох гэвэл эд нэр ингээд харалдаа харалдаа гараад өгцөн багс тал гэхдээ яг тоо утгаар нь биш шууд өгцөн график дээрээс нь тодорхойлох боломжтой байгаа учраас график өөрөө ингэж өгцсөн. За хоёр дахь даалгавар буруу гэнд байгаа гэсэн байна. За хавтгай тойлонд үүсэх дүрс тойлны гадрах дээр үүснэ. Тэгэхээр энэ бол хавтгай тойлон дээр гадрах дээр үүснэ гэхэр чи энэ дээр үүсэх бол чинь тийм ээ. Тэгэхээр хавтгай тойлны үүс бол тойлны гадрах дээр биш тойлныхаа цаан ингэж үүсчихэ. Өөр өөр хэлбэл хоорон өдөр сүүсч гэн тийм ээ. За энэ бол бур хариулт нь энэ байна. За бөмбөлөг төлний фокусын зэн мөрөөлтийн радиусын хагастай тэнцүү. За бөмбөлөг төлний хувьд фокусын зэн мөрөөлтийн радиусын хагастай тэнцүү юм байдаг. За энэ хариулт зүг байна. Гэрэл хоёр орчны цаг дээр чиглэлийн өөрчлөлт цааш нэвтрэхийг хуурах гэнэ. За энэ бол нормал шүү. За альфа өнцгөр туслаа. За агаарын хуврын илтгэчийг 1. За усны хуврын илтгэчийг 1 33 гэж бодвол энэ усны хуврын илтгэч мөн агаарын хуврын илтгэч гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр хуврын илтгэч багтаа орчноос ихтэй орчнууд усвал тусгалын өнцгөр хуврын өнцгөр хоёр хойд болохоор аа тусгалын өнцгөр их байдаг. Хуврын өнцгөр нь баг. Тэгэхээр энэ бол баг өнцгөр хуврын гэсэн. Тэгэхээр гэрэл нэг орчноос нөгөө орчны нэвтрэхийг бол чиглэлийн өөрчлөлт нэвтрэх гэж учраас энэ хуврах байна. За энэ бол зөв хариулт нь байна. Зүг байна. Бид нар бол буруу гэнэ болгоч гоо. За тусгалын өнцөг хуврын өнцөгтэйгөө тэнцүү биш гэсэн байна. Хоёр өөр орчны цаг дээр тусж байгаа гэрэл нэг орчноос нөгөө орчны рүү нэвтрэх гэж тохиолдолд бол тусгалын өнцөг хуврын өнцөг нь бол хоорондоо тэнцүү биш ээ. Өөр бол хуврын хувьд маань ямар юм байдаг вэ Эн хоёрыг үрчэн синус бит. Хэрвээ альфа бит та хоёр тэнцүү болчих юм бол эн нэг эн хоёр хоорондоо тэнцүү байх болно. Тэгэхээр агаар болон усны хувьд хуврын илтгэчүүд нь тэнцүү биш учраас энэ хоёр бол тэнцүү байх боломж. Тэгэхээр энэ дээр бол альфа бит та хоёр бол тэнцүү биш байна.